Добрый день, уважаемые зрители. В 15 часов по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор по финансовым рынкам. С вами, как всегда, в это время Василий Петков, аналитик Инвестиционной Академии. Если вы сейчас меня видите и слышите, пожалуйста, ставьте свои плюсики в чате. Так, еще раз хочу вас попросить, уважаемые зрители, если вы сейчас меня видите и слышите, пожалуйста, под, поставьте свои плюсики в чате. Ирина, спасибо за ваш плюсик. Александр, вам также. Понимаю, что с трансляцией все нормально. Вижу, что Ольга поставила свой плюсик. Это один из наших самых-самых постоянных участников. То есть для меня это знак, что с трансляцией все нормально и у остальных. Первое, что мы должны сделать – обсудить все ключевые макростатистические индикаторы, экономические события, которые произошли за последние 24 часа и как все это может повлиять на валютный рынок, рассматривая ключевые валютные пары. Для этого открываем страничку компании Альпари, заходим в раздел аналитика Forex, у нас здесь календарь событий от FX Street и давайте посмотрим, что у нас произошло за последние 24 часа. Поэтому я открою и календарь за вчерашний день. И посмотрим, конечно, что у нас также и впереди. Вот он наш календарь. Так, что-то я не так сделал. Одну секундочку. Значит, с 18 по, по 20. -го. Хорошо, начинаем. Значит... Вчера мы прокомментировали все самые-самые важные события. На самом деле во второй части вчерашнего дня не было каких-либо важных заявлений ведущих представителей центробанков. Также почти отсутствовала статистика. Здесь было выступление главы банка Англии Марка Карни. Но он вообще говорил на другую тему обсуждал международную торговлю, как ситуация в международной торговле развивалась, например, там 20 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад и сейчас в настоящее время. И как практически иногда меры протекционизма могут ограничить экономический рост не только одной страны, но и нескольких стран, которые вовлечены в вот эти процессы против экономического протекционизма. Интересная, хорошая тема, но она мало значима в настоящее время для нас, для валютной торговли, поэтому я ее пропускаю. Следующее. Рано утром выходил индикатор по потребительскому доверию от Веспак по Новой Зеландии. Конечно, индикатор последнее время, последний год или даже два движется в бок. Но я лично много, вот он практически, динамика индикатора, видно, что минимальные значения были в 2015 и 2016 годах, локальные вот эти минимумы, а потом у нас идет движение в бок, исходя из этого индикатора. На самом деле я много раз говорил, что я обсуждаю этот индикатор, но для себя при принятии торговых решений последний год, последний год как минимум или два, я его пропускаю, потому что прогнозы ВСПАК не так часто сбывались по валютным, то есть прогнозы по а, валютным парам, по нефти, по золоту. И на самом деле я уже давно от них отказался. Идем дальше. Были опубликованы в 4.30 по московскому времени протоколы последнего сентябрьского заседания Резервного банка Австралии. Мы знаем, что Резервный банк Австралии это Центробанк Австралии. Ничего нового на самом деле я здесь для себя не заметил. Резервный банк Австралии утверждает, что экономический рост в стране а, в этом году, скорее всего, поднимется к 3%, может быть, и чуть выше. В очередной раз отмечается улучшение ситуации на рынке труда, но, как и ранее, Резервный банк Австралии подчеркивает, что все-таки заработная плата повышается очень-очень низкими темпами. Также было упомянуто, как и ранее, что ситуация на рынке жилья 
находится в некой стагнации, может быть, в конце года начнется некое улучшение, но пока еще таких сигналов нет. По поводу потребления я нашел одну интересную такую э, информацию, что последние данные по низким розничным продажам объясняются снижением цен на определенные товары. То есть ритейлеры или э, торговые точки снизили значительно цены на определенные товары в последние несколько месяцев. И поэтому в номинальном выражении произошло снижение розничной торговли. Но в физических объемах получается, что потребители смогли чуть больше купить. Это было важно, потому что мы недавно увидели снижение в номинальном выражении розничной торговли в Австралии. Вот сейчас мы понимаем, что это из-за падения цен на определенные товары, а не из-за того, что э, упали объемы, физические объемы продажи розничной торговли. Конечно, как и ранее, Резервный банк Австралии подчеркнул, что собирается сохранить ключевую процентную ставку на текущем уровне 1,5%. И на фоне этого австралийский доллар получил рано утром краткосрочную поддержку. Почему? Потому что более мягкая монетарная политика влияет благоприятно пока еще на австралийскую экономику. И, соответственно, это хорошо для австралийского доллара. Чуть позже мы на графиках это увидим. Идем дальше. По Германии и, конечно, по еврозоне в 12.00 были опубликованы индикаторы от института ZEF. Здесь значение достаточно хорошее. Почему? Потому что, если мы посмотрим на гистограмму, последние несколько месяцев четко и ясно идет улучшение, как и в еврозоне, вот с начала там или с середины 2016 года, так и в основном и по так, такова ситуация и в Германии. Видно, что идет улучшение с середины 2016 года и здесь идет рост. Конечно, эти индикаторы являются в известной степени опережающими, потому что они за сентябрь. И в известной, в известной степени они указывают на тот факт, что скорее всего экономика Евросоюза сохранит свой стабильный, то есть сохранить свои стабильные темпы роста, то есть стабильность в европейской экономике, скорее всего, сохранится, потому что опережающие индикаторы повышаются. Это хорошо для евро. Думаю, что это понятно. Идем дальше. Сегодня в 15.30 или приблизительно через 17-18 минут будут опубликованы индикаторы по рынку жилья в США. Изменение числа жил, жилых новостроек, как и в процентном выражении, так и в номинальном выражении. Плюс начатое строительство домов, как и в номинальном выражении, так и, конечно, и в процентном выражении. На самом деле, давайте очень коротко хочу сказать, что на протяжении всего... С 2017 -го года идет значительное замедление активности на рынке жилья. Рынок жилья практически не делает некий положительный вклад в ВВП в этом году. То есть здесь ситуация не очень хорошая. Соответственно, если здесь начнется некое резкое улучшение в ближайшее время, это будет хороший сигнал для американской экономики и для американского доллара, потому что... Во-первых, это будет хорошо для экономики, во-вторых, это будет сигнал, указывая, что ситуация улучшается впервые, что она начинает меняться. Но вероятность очень маленькая, скорее всего, мы сохранимся вблизи текущих уровней по этим индикаторам, и скорее всего, мы должны пока еще понимать, что можно сделать просто вывод, что ситуация на рынке жилья в США находится вблизи стагнации. Это нехорошо. Но сказать, что это трагично, также не стоит. То есть это, скорее всего, нечто такое нейтральное, не очень хорошее, но, скорее всего, умер э, нейтральное. Идем дальше. Э, публикуется, конечно, индекс цен на импорт, на экспорт. В известной степени это может э, предоставить нам некую более такую полезную информацию, что будет с ценами, например, в будущем. Но я пока еще не хочу комментировать эти индикаторы, потому что общая инфляция в США находится на низких уровнях. 
И, соответственно, вряд ли сейчас можно сказать, что именно из-за цен на экспорт и импорт значительно поменяется общая инфляция. А почему я говорю о общей инфляции? Потому что она важна для денежно-кредитной политики Федрезерва, и, соответственно, нам она важна для доллара, для курса американского доллара. Поэтому этот индикатор я сейчас пропускаю. Следующее. Мы знаем, что традиционно между 16.00 и 18.00 по московскому времени публикуется индекс цен на молочные продукции. Этот индикатор вызывает сильную волатильность иногда по новозеландскому доллару. Почему? Потому что, как и ранее, мы это обсуждали, смотрели, говорили, что четверть, приблизительно четверть экспорта Новой Зеландии приходится на молочную продукцию. А экспорт является очень-очень важной частью экономики Новой Зеландии приблизительно около 20-25% экономики Новой Зеландии напрямую связано с экспортом. Соответственно, получается, что в номинальном выражении, грубо говоря, экспорт молочной продукции составляет от 5 до 7% новозеландской экономики. То есть это соотношение экспорт к годовому ВВП. Так что этот индикатор всегда вызывает сильную волатильность по новозеландскому доллару. Здесь все-таки хочу отметить, что в последнее время или последний год даже наблюдается очень хорошее улучшение. Цены остаются на стабильном уровне, вблизи 3-3,5 тысяч, получается, тысяч, тысяч американских долларов за метрическую тонну, но... Как и ранее мы наблюдали и обсуждали, что повышается проданное количество. То есть по одной и той же цене объемы практически, которые реализируются, увеличиваются. То есть это хорошо для а, долларовой выручки, то есть для экспортной выручки страны, соответственно, для новозеландского доллара. Завтра утром обращаем внимание на торговый баланс по Японии. Последнее время можно сказать, что идет улучшение торговой активности Японии. Даже в протоколах Банка Японии совсем недавно, помните, мы читали, что это происходит на фоне увеличения экспортных заказов в Юго-Восточной Азии. То есть увеличивается спрос на японские товары в Китае, в Малайзии, в Вьетнаме, в Индонезии и так далее. И, конечно, это хорошо как и для японских экспортеров, значит, и для японской экономики, и для японской иены. На самом деле, я много раз показывал, что если мы посмотрим на долгосрочную динамику экспорта и на пару, допустим, доллар-иена, иногда наблюдается вот такая интересная ситуация. Рано или поздно очень дешевая японская иена увеличивает экспорт страны. И тогда начинается хороший экономический рост, и, соответственно, рано или поздно иена начинает расти. Но когда иена начинает рано или поздно расти за счет увеличения экспорта, рано или поздно создается другая ситуация. Дорогая иена практически начинает давить на японских экспортеров, то есть их продукция становится на международной арене более дорогой. И при дорогой иене вот начинается падение экспорта и соответственно рано или поздно падение экспорта приводит к замедлению роста экономики что начинает давить на курс японской иены и вот все время практически наблюдается вот этот цикл рост иены приводит к падению экспорта что приводит потом к падению японской иены что приводит потом к росту экспорта что приводит потом к росту японской иены, что, соответственно, потом приводит снова к падению экспорта. И вот так все время волнообразно движется и экспорт, и вслед за ним японская иена. Хорошо, то есть это мы много раз обсуждали, видели, это очень такая интересная закономерность. Завтра будет опубликована очень важная статистика по а, Великобритании, розничная торговля. На самом деле, это статистика за август. Хочу сказать, что Банк Англии совсем недавно, а именно в начале текущего месяца, когда 
проходило заседание Банка Англии, они повысили свои прогнозы или точнее ожидания по экономическому росту в третьем квартале, а месяц август является вторым месяцем в третьем квартале. Почему я на это обращаю внимание? Потому что Банк Англии сказал, что скорее всего розничные продажи потихонечку начнут увеличиваться в третьем квартале. И, соответственно, давайте мы сейчас увидим в августе, действительно ли произошло улучшение ситуации в розничной торговле, или это просто предположение, желание Банка Англии. Конечно, такие оптимистичные прогнозы иногда давали и а, Конфедерация Британской Индустрии. Мы вспоминаем, что у них периодически выходили хорошие прогнозы по розничной торговли, по оптовой торговле в Великобритании. В это время в августе Банк Англии наоборот смотрел скептично на розничную продажу, а сейчас они совсем недавно поменяли свое видение. Оказалось, что вот Банк Англии поменял свои негативные взгляды на более такие умеренные, скорее всего, на чуть-чуть оптимистичные взгляды. Вот посмотрим, если эта запаздывающая статистика подтвердит их видение. Следующее. В 16.00 будет опубликован ежеквартальный отчет Национального банка Швейцарии. Мы знаем, что традиционно после каждого заседания Центробанка Швейцарии по денежно-кредитной политике, через одну неделю публикуется их ежеквартальный отчет. В этом отчете есть прогнозы по экономическому росту, по инфляции и по всем ключевым экономическим параметрам. Соответственно, я иногда исследую, анализирую эту информацию, потому что... Я торгую иногда по швейцарскому франку, и мне нужно понимать, в каком направлении будет фундаментально идти швейцарская экономика. Мы это, конечно, завтра или уже послезавтра обсудим, потому что наш следующий обзор будет с 15 до 16.00 завтра, в среду, то есть по московскому времени. У меня на этом все по ключевым экономическим индикаторам. И по всем вот этим важным событиям, если у вас есть вопросы, уважаемые зрители, пожалуйста, задавайте свои вопросы, пишите в чате, я буду, я буду очень рад за вами обсудить все ваши вопросы. Так, жду вашей реакции в чате. Конечно, если нет вопросов, ставим свои плюсики, и мы тогда перейдем к графикам. До этого все-таки я покажу страничку CME или нам практически нужен FedWatch Tool, то есть это инструмент, который отслеживает, какую вероятность закладывает рынок по повышению процентной ставки в США. Мы знаем, что сегодня вторник, 19 сентября, сегодня начинается двухдневное заседание Федрезерва, оно начинается, если не ошибаюсь, в 19.00 по московскому времени. Или может быть в 20.00, я иногда могу это перепутать, потому что там же меняется на час в США иногда время. И это либо в 19.00 по московскому времени, либо в 20.00 по московскому времени. Но это сейчас не настолько важно, я просто хотел сказать, что сегодня начинается вот это двухдневное заседание. Итоги которого публикуются завтра вечером в 21.00 по московскому времени. Рынок. Почти на 100% видно, даже чуть больше, чем на 100% в кавычках, закладывает вероятность, что Федрезерв вообще не поднимет ставку, а даже на 1,4%, что он ее снизит. Конечно, это чисто символически, поэтому я сказал чуть больше, чем на 100% в кавычках. Они уверены, что Федрезерв не повысит ставку. Предполагается, что ставку Федрезерв повысит 13 сентября. И это, конечно... Ну, мы будем отслеживать, вот вероятность уже чуть более чем на 55,5-57% даже где-то получается, что Федрезерв поднимет ставку. То есть, грубо говоря, 50 на 50, что еще один раз в конце года Федрезерв поднимет ставку. Поскольку я понимаю, в чате вопросов нет, соответственно, нам пора... Да, 13 декабря... Кононенко Ирина написала в чате 13 декабря. Да, 13 декабря. Хорошо, что вы мне, меня поправили. Может быть, я сказал 13 ноября, я извиняюсь. Я просто, может быть, сделал ошибку. Я имею в виду, что 20 сентября завтра не будет повышения ставки, исходя из вот этих ожиданий рынка. Конечно, рынок может ошибиться. Но 13 сентября рынок 
предполагаю, что вероятность приблизительно 50 на 50. Знаете, почему я это показываю? Рынок очень редко ошибается. Но если он совершит ошибку, и представьте себе, завтра произойдет некое радикальное изменение по монетарной политике со стороны Федрезерва, реакция рынка, точнее валютного рынка, будет колоссальной. Поэтому, хотя рынок очень-очень редко или почти никогда не ошибается во своем видении, я все-таки решил это показать, чтобы мы увидели, мы увидели, каковы ожидания рынка. Потому что если произойдет некий сюрприз, вот тогда будет очень интересно. Тогда действительно завтра волатильность может в разы повыситься. Вообще пары могут на 3-4-5% спокойно внутри дня измениться. Будьте всегда очень аккуратными. Хорошо, поскольку я понимаю, вопросов нет. Соответственно, мы начинаем с просмотра графиков. У меня в моем профиле на первом месте всегда график с четырьмя скользящими средними. Мы их обсуждали, мы их практически иногда будем им пользоваться, этим шаблоном. Соответственно, если у кого-то иногда возникают вопросы по конкретной валютной паре, первое, что я буду делать, буду открывать ее в этом окне, чтобы мы посмотрели на скользящее среднее. Вот, например, по золоту. Видно, что они повышаются чуть вверх, то есть самая быстрая, потом 66-дневная, 132-дневная и 200-дневная скользящая средняя. То есть у нас есть такой правильный порядок скользящих средних, который указывает на некий потенциальный рост. Но на самом деле мы должны понимать, что вот где практически была вершина, Предыдущая вершина, когда скользящая средняя потихонечку начали разворачиваться и идти вниз. То есть мы где-то там, на этом уровне. Хорошо, я начинаю. Долларовый индекс. Долларовый индекс находится под давлением. Конечно, я знаю, что может быть кто-то уже это очень хорошо знает. И иногда, когда открывает свой МТ-4, сразу видит вот этот график и говорит, сегодня Веселин во время его своего обзора скажет, что долларовый индекс находится под давлением. На самом деле это хорошо. Почему? Потому что мы все, говоря, видя, понимая, что долларовый индекс находится под давлением, мы чисто интуитивно понимаем, что совершая какую-либо сделку, кликая здесь, по американскому доллару и если это в пользу американского доллара эта сделка то есть мы покупаем американский доллар это связано с большим риском почему потому что мы все время себе говорим и видим что долларовый индекс в настоящее время находится под давлением то есть череда черных медвежьих свечей да он пытается закрепиться на вот этой впадине но закрепиться ли не закрепиться ли пока еще трудно Говорить, утверждать и не стоит гадать. Может быть, Федрезерв может повлиять позитивно на американский доллар. Мы это, конечно, будем обсуждать и обсуждали. На самом деле, давайте я именно с такой целью открою страничку нашей компании Альпари в разделе аналитика Форекс. Вы знаете, что я ежедневно выкладываю свои обзоры, а также здесь очень много полезных обзоров и других аналитиков которая практически тоже отслеживает детально рынок. Я сегодня написал одну такую новость. Эксперты Скотия Банк, третий или четвертый по величине коммерческий банк в Канаде, ожидают, что Федрезерв завтра сохранит ставку на текущем уровне, укажет на возможное повышение на 25 базисных пунктов в декабре, то есть то, что мы увидели, что полностью в соответствии с ожиданиями рынка, Соответственно, также предполагается, что Федрезерв завтра озвучит начало процесса нормализации баланса. Об этом практически Федрезерв уже говорит больше года, тем более последние 3-4 месяца они активно дискутируют эту тему. Предполагается, что завтра они озвучат начало вот этого процесса, а оно начнется, может быть, по факту уже либо в конце этого месяца, либо в начале следующего. Ну, дату они укажут, скорее всего, завтра. Но тут есть и она тонкость. Предполагается, что Федрезерв может снизить свое видение по нейтральной процентной ставке, то есть по долгосрочной равновесной процентной ставке. Их видение Федрезерва 
в настоящее время или э, находится на этом уровне, то есть Федрезерв, Федеральная резервная система, прогнозирует или ожидает, что нейтральная процентная ставка дойдет до 3% в долгосрочной перспективе. И это является оптимальным для экономики уровнем. Эксперты Скотия Банк с этим не согласны, и они в своем э, обзоре, который был опубликован в конце прошлой недели, 14 сентября, предполагают, что очень скоро Федрезерв снизит уровень нейтральной процентной ставки либо на 25, либо на 50 базисных пунктов. Я также хочу заявить, что если это произойдет, то есть, если Федрезерв сохранит завтра ставку на текущем уровне и, скорее всего, максимум ее поднимет один раз до конца года в декабре, но в это время в дополнение снизит траекторию, процентных, траекторию цикла процентных ставок, а именно снизит вот эту нейтральную процентную ставку, вот тогда я буду рассматривать сделки на покупку американского доллара в некоторых валютных парах. Если это было ясно, ставим свои плюсики. Я сейчас открываю МТ4, буду показывать, в каких парах я буду покупать доллары. Если это произойдет, ну, конечно, на 100% я это не утверждаю, мне будет нужен текст, который опубликует завтра Федрезерв, потому что они могут снизить вот, этот, вот эту нейтральную процентную ставку, но могут что-то другое придумать которому, то есть некий, некое событие, некая информация, которую я никогда даже не предполагал, что может быть опубликована. Поэтому лучше практически дождаться окончания заседания Федрезерва и тогда по факту принимать решение. Я всегда старался именно так делать. Соответственно, идем дальше. Долларовый индекс находится под давлением, но давайте посмотрим, где практически вот эта впадина может отработать. Пара евро-доллар. Какова здесь ситуация? На месячном таймфрейме череда бычьих свечей. Конечно, последние две свечи указывают на замедление роста. Мы вблизи приграничной зоны. Все нам это уже давным и давно понятно. На дневном таймфрейме здесь видно, что типа была двойная вершина. То есть пара евро-доллар, хотя движется в восходящем тренде на H4, на 4-часовом таймфрейме, Пока еще никак не может практически определиться, возобновится ли вот этот восходящий тренд, или, скорее всего, начнется некая пауза, или даже, скорее всего, он может и сломаться. Почему? Потому что впереди заседание Федрезерва. Здесь четко и ясно видно на 4-часовом таймфрейме, что у нас формировалась двойная вершина. А она очень-очень хорошо уже видна на более мелком и, соответственно, на часовом таймфрейме. Также здесь сформировалась двойная впадина, то есть потенциально есть вот этот серый диапазон с двумя вершинами и с двумя впадинами. В настоящее время, если мы проведем вот эти уровни Fibonacci, которые я сразу уберу, чтобы тут не было уже столько много лишних линий, мы находимся в самом центре. Соответственно, пара никак не может определиться, необходимо ли возобновлять восходящий тренд или необходимо делать попытки для прорыва трендовой линии и сигнал, соответственно, который будет указывать на некое потенциальное замедление, может быть, и окончание восходящего тренда. Я в настоящее время не буду гадать, просто анализируем. На часовом таймфрейме вот оно, коррективное движение или мини-нисходящий тренд, который сформировался после вот этой вершины. Мы прикоснулись к предыдущей впадине, вышли из вот этого коррективного канала, то есть из коррективного мини-нисходящего тренда. Но мы пока не можем обновить, обновить вот эту ключевую впадину. Здесь был один тест, здесь был второй тест, второе тестирование. Но видно, что все равно пара находится вблизи либо этого уровня, вот этой вершины ключевой. Либо поднимаясь очень быстро, после этого снова упускается вниз. То есть у нас нет четкого, ясного практически возобновления вот этого восходящего тренда. Любая покупка в настоящее время, хотя тренд восходящий на H4, связана с огромным риском. Как минимум мы об этом говорили, что нам было понятно после формирования вот этой двойной вершины. Соответственно, я здесь не торгую, тем более, что может завтра оказаться так, что во время заседания расширится волатильность по этой валютной паре, мы можем увидеть некие хаотические движения на фоне 
более низкой ликвидности может быть произойдет движение резкое вверх, потом вниз или наоборот сначала вниз, потом вверх, потом будет стихать вот этот утихать вот этот и эффект решения Федрезерва и уже где-то с начала четверга, то есть четверг рано утром, потихонечку рынок будет уже определяться, в каком направлении ему будет нужно идти. Сейчас просто все непонятно. Думаю, что пару евро-доллар мы обсудили. Я здесь не собираюсь в ближайшее время открывать сделку. То есть, если буду покупать доллары при вот таком развитии, которое я описал для сайта Альпари в разделе аналитика Форекс, это не будет пара евро-доллар. Фонд доллар также. Почему? Потому что здесь даже идет рост фунта на месячном таймфрейме, он может, конечно, закончиться. Я не говорю, что вот на 100% отказываюсь от торговли там по евро или по фунту. Ситуация, если поменяется, если кардинально поменяется, я тоже могу поменять свое видение. Но на сегодняшний день ничего позитивного здесь для себя не вижу. Первое, доллар практически, доллар-фунт находится в нисходящем тренде, идет тестирование трендовой линии на месячном таймфрейме, на weekly таймфрейме мы находимся в восходящем канале, в верхней части, сработает ли верхняя часть восходящего канала и на weekly, и на дневном таймфрейме, тренд, который хорошо виден в качестве сопротивления, я не собираюсь гадать, видно, что здесь идет некое такое замедление роста, но скорее всего утверждают, что именно сегодня начинается движение вниз, также не стоит, впереди заседание Федрезерва, я и здесь не собираюсь гадать, плюс, даже если буду открывать сделки на покупку американского доллара, это не будет пока в паре фунт-доллара. Почему? Потому что вот эта свеча меня пока еще сильно беспокоит. Доллар-франк. Вот она пара, о которой я говорю. Если я буду покупать доллар, это скорее всего будет здесь. Почему? Потому что если доллар начнет расти на более позитивного заявления Федрезерва или на более грамотного решения Федрезерва, вот та впадина, которая может здесь формироваться, она практически, я буду ее отыгрывать в паре доллар-франк. Конечно, если она здесь начнет формироваться. Почему? Потому что если доллар-франк хотя бы немножечко повысится, здесь может произойти бычье двойное, бычье поглощение. И тогда будет четко и ясно видно, что в нижней части некого потенциального диапазона мы можем сформировать некую растянутую впадину и отсюда, соответственно, будет иметь смысл рассматривать некую сделку на покупку с целью достижения там 99 или единицы в качестве более долгосрочной цели. Так что на weekly time время, если мы посмотрим на этот график, может произойти вот это двойное или тройное бычье поглощение и пара может сломать вот этот нисходящий тренд который хорошо виден не только на уикле, но и на дневном таймфрейме. Вот он практически нисходящий тренд на дневном таймфрейме. И соответственно здесь формируется череда свечей на недельном таймфрейме, которая укажет на стабильную поддержку этой валютной пары. Вот здесь я буду подключаться. Тем более, что пара евро-франк впервые, впервые пытается обновить вот этот максимум. Такого мы пока еще не видели за последние два с половиной года. То есть, если мы перекрутим вот этот график и посмотрим, с какого момента мы не обновляли вот этот максимум, то есть, где мы сейчас находимся, оказывается, что это та дата, тот день, когда швейцарский национальный банк отказался от привязки швейцарского франка к европейской валюты 15 января, извиняюсь, 15 января. В 12 часов приблизительно по московскому времени в 2015 году, то есть 2015 год, 15 января, около 12 часов по московскому времени, хорошо помню, что это произошло, потому что я пошел на обед, потом вернулся, включаю МТ-4, цена здесь до а, начала моего обеда была на уровне 1.02. Извиняюсь, 1.20 здесь, а в паре доллар-франк на уровне 1.02 было. И потом возвращаюсь, включаю терминал и смотрю некие вот такие непонятные котировки. Это как будто сейчас, например, мы смотрим пару евро-доллар на 1.20, и потом через один час, выходя на обед, возвращаемся, смотрим здесь 1.70, 1.80. Мне сначала показалось, что у меня некий сбой. Обратился к коллегам, а они вообще 
на меня смотрели и говорили, а ты увидел уже, что произошло в терминале МТ-4? То есть они мне не говорили, когда я зашел в комнату, а потом, чтобы посмотреть на мою реакцию. Я спрашиваю, это что, сбойник? И они говорят, не сбой, пока еще непонятно, может быть, на всех биржах. И вот, возвращаясь к этому моменту, хочу сказать, что впервые с этого начала 2015 года пара евро-франк повышается, обновляет вот этот локальный мини максимум. Соответственно, для меня это сигнал, что европейская экономика повышается стабильными темпами. Это хорошо для евро и плохо для актива убежища, то есть для швейцарского франка. Если американская экономика начнет восстанавливаться, то спрос на франк, на иены и на золото будет умечаться, то есть на активы убежища. И вот она первая пара, в которой я собираюсь отыгрывать более или менее позитив по американскому доллару, если, конечно, он начнется. Доллар иена. Также в этой валютной паре я рассматриваю сделку на покупку. Помним почему. Здесь мы несколько раз практически обсуждали, если здесь формируется впадина, то получится, что у нас формируется тройная впадина, которая укажет на то, что может сформироваться некий потенциальный диапазон. И вот тогда мы говорили и обсуждал, что в этом случае я буду рассматривать возможность на покупку, на покупку валютной пары доллар-иена. Я говорил, что я буду покупать эту пару только в случае, если на 4-часовом, на 4-часовом и на часовом таймфрейме мы поднимемся выше вот этих ключевых вершин. Почему? Чтобы четко и ясно мы увидели, что мы сломали все вот эти нисходящие тренды, которые рисовались. Либо так, либо вот так, если мы их рисуем. Соответственно, мне просто было нужно подтверждение, что доллар иена закроется выше вот этой и выше вот этой вершины. На мой взгляд, на этом же таймфрейме этот прорыв прошел. Что я сейчас буду делать? Если пара доллар-иена вернется к этим вершинам, вот сверху вниз, протестирует их каким-нибудь образом, может быть на фоне сильной волатильности, при возобновлении роста, то есть если пара протестирует приблизительно эти вершины, при возобновлении роста я буду покупать. Буду покупать только в случае, если это будет уже после среды вечера 20 а именно после заседания Федрезерва, то есть после публикации решения Федрезерва. То есть если это произойдет сегодня, например, или завтра в первой части дня, я не хочу рисковать, я беспокоюсь. То есть я не знаю, как Федрезерв поведет себя, мне волатильность и лишнее напряжение не нужно. Только в случае, если это произойдет, вот будет некое вот такое движение, либо после заседания Федрезерва, либо если сейчас произойдет коррекция и восстановится рост после окончания заседания Федрезерва, буду подключаться на покупку. Соответственно, об этом все-таки хочу добавить, что я даже писал и для сайта Альпари сегодня, то есть в разделе аналитика Форекс, четко и ясно я это объяснил, писал, вы можете посмотреть на мой обзор, давайте я по другому, другим путем это открою, вот Веселим Петков, это моя колонка, думаю, что здесь было, это в первом обзоре, который я рано утром опубликовал, вот он практически по японской иене, вот ситуацию, которую я рассказывал, обсуждали то, только что, в дополнение хочу добавить, что если мы посмотрим на вот этот потенциальный диапазон, мы находимся где-то в самом-самом центре. То есть это уровень 50 по Fibonacci, 61, 38, вот они ключевые два уровня. Думаю, что здесь все четко, ясно, понятно. Я высказал свое мнение, то есть доллар, франк, доллар, иена, две пары, в которых я могу купить доллары с надеждой, что долларовый индекс закрепится на этой впадине и это будет, на мой взгляд, случай, если Федрезерв не повысит ставку и немножечко смягчит свою риторику по монетарной политике. А именно, если немножечко, хотя бы упустит даже рейндж диапазона по нейтральной процентной ставке. Доллар-канадец. Эту пару я не собираюсь торговать. Почему? Потому что доллар-канадец продолжает свое нисходящее движение. Здесь череда медвежьих свечей. Контра медвежьих свечей я не буду играть, подчеркиваю, не торговать, играть мне вот эти игры не нужны. 
Соответственно, вспоминаю, что здесь идет нисходящий тренд, который хорошо виден на дневном таймфрейме. Мы обсуждали при вот этих прикасаниях в начале сентября, что скорее всего это просто сигнал на закрытие коротких позиций, а не на покупку. Почему? Потому что тренд он нисходящий. Я контртренд не играю. Да, я понимаю, что от этих уровней цена может оттолкнуться, но все равно тренд нисходящий. И мне попытки ловить некие впадины в нисходящем тренде или ловить вершины, как в паре евро-доллар в восходящем тренде, мне эти занятия не нужны. Вот они. Все это мы обсуждали. Такие приключения мне не нужны. Я понимаю, что... Чисто исторически на графиках можно сказать, здесь мог бы продать, здесь бы, соответственно, закрыть сделку. Да, конечно, снова прикасается к, тре... к линии сопротивления, то есть к верхней линии восходящего тренда. Здесь можно продать, потом снова закрыть вблизи вот этой тре... линии тренда. Я давно для себя сделал вывод, что контртренд не игра. То есть канадский доллар я обсудил. Следующий, австралийский доллар. Не торгую. Почему? Австралиец получают поддержку. Хороший экономический рост в стране. Да, есть потенциальные нисходящие факторы, но они пока еще никак не материализируются. Плюс австралийский банк проводит у, у, ультрамягкую монетарную политику. Он не собирается в ближайшее время поднять ставку. При низких ставках видно, что экономика хорошо работает в Австралии. То есть это хорошо для австралийского доллара. Поэтому не собираюсь никак здесь шартить вот эту пару, хотя она может сформировать некую потенциальную вершину в верхней части этого диапазона. Пока я еще этого не вижу. То есть я здесь воздерживаюсь, отслеживаю и анализирую все пары, но тут у меня нет в ближайшее время такая сделка в ожидании. Следующее, если перейдем к более мелким таймфреймам, вот, например, на часовом таймфрейме четко ясно видно, что сегодня в 4.30 после большой волатильности Австралийский доллар поднялся на 40-50 пипсов. Почему? Потому что австралийский банк сохранил свою более такую мягкую риторику по денежно-кредитной политике. И как я уже заранее сказал, при низких ставках видно, что австралийская экономика повышается. То есть темпы роста повышаются, это хорошо для австралийца. Но сейчас мы что сделаем? Я зайду на страничку резервного банка Австралии, RBA. И хочу впервые обратить внимание на один очень важный нюанс, если вы, соответственно, торгуете по австралийскому доллару. Вот оно практически, так, вот оно практически, я говорю, решение по денежно-кредитной политике. И на самом деле я попал вообще на другую страничку, нужно будет вот таким путем сейчас зайти. Вот оно практически а, ри... Заседание, которое прошло 5 сентября, сегодня были опубликованы вот эти минутки. Я попытаюсь очень быстро найти эти слова. Australian, австралийский доллар. Так, 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 не беспокойтесь, уважаемые зрители, я на этот раз предполагаю, что это быстро найду. Здесь четко и ясно в конце вот этого сегодняшнего заявления, точнее в конце сегодняшних протоколов написано, что... Слишком дорогой австралийский доллар частично объясняется слабым американским долларом. Если это было видно, ставим свои плюсики. Почему? Потому что вслед за новозеландским центробанком и австралийский банк начал утверждать, что текущие высокие уровни валютной пары австралийский доллар-доллар частично уже начинают объясняться не просто сильным экономическим ростом в Австралии, а и слабым практически американским долларом. То есть в настоящее время мы можем сказать, что пара может скорректироваться. Почему? Потому что как и в паре новозеландский доллар-доллар, идет уже некая перекупленность вот этих серевых валют и австралийцы, и новозеландцы. И это объясняется слабым курсом американского доллара. Но стоит ли на сегодняшний день подключаться к этому? Я думаю, что именно на сегодня нет, потому что здесь четко и ясно сказано, что высокий курс австралийского доллара, плюс то, что мы видели по Новой Зеландии, частично объясняется слабым американским долларом. Чтобы практически здесь начинать открывать короткие позиции в паре австралийский доллар-доллар и в паре новозеландский доллар-доллар, необходимо, чтобы начал расти американский доллар. А это может произойти в ближайшее время в случае 
более адекватной политики со стороны Федрезерва. А именно, если Федрезерв не повысит ставку и немножко смягчит свою жесткую, грубую, неадекватную политику. И мы подходим к концу сегодняшнего дня. Как всегда, я им говорил, Центробанк США должен учиться у Европейского Центрального Банка, а также, в частности, и у Российского Центробанка, то есть у Банка России. В США Федрезерв и госпожа Елан, текущий коллектив, на мой взгляд, являются не очень компетентными экономистами, хотя, конечно, я не могу никак с ними сравниваться. Я все-таки имею право на собственное мнение, и мы видим, что сама американская экономика зашла в очень большой тупик при политике Джанет Йеллен. И мне очень интересно, если госпожа Йеллен сохранится на, останется на этой должности, то есть сохранит свой пост после января 2018 года, потому что в конце января следующего года, то есть всего лишь через 4 месяца, заканчивается ее первый мандат. Я думаю, что будет лучше, если господин Дональд Трамп поставит другого человека на этот пост. Это будет лучше для Федрезерва, лучше для американской экономики и для доллара. Жду ваших вопросов. Корненко Александр Васильевич, как вы оцениваете вышедшие новости, позитивные, нейтрально для доллара? Давайте я вам так скажу, Александр, я просто уже воздерживаясь комментировать новости, которые выходят именно во время нашего обзора, скажу почему. Потому что американская статистика очень часто пересматривает все вот эти предыдущие значения. Давайте я это покажу. Вот давайте посмотрим, что у нас вышло. Очень хороший индикатор по разрешениям на строительство. На самом деле 1.30 или там получается в миллионах. Это очень хорошее значение. Вот сразу вам могу сказать, потому что я отслеживаю этот рынок. Я давно уже писал, что там идет замедление. Еще в начале года, в это время я не работал в компании Эль Пари. И помню приблизительно все эти числа. То есть от 1,26,7. Я думаю, что это очень хорошо. Очень-очень хорошо для американской экономики. Соответственно... Раз разрешение повышается, можно предположить, что и само строительство домов рано или поздно повысится. 1.18 лучшее ожидание, но оно не настолько хорошо выглядит на фоне предыдущей динамики. Но в целом я воздержусь комментировать вот эту статистику, объясняю почему. Потому что тут идут пересмотры вот этих значений за последние 2-3-4 месяца. Я не знаю, как они сейчас выглядят. И мне нужно зайти на страничку э, статистического бюро. Поэтому на первый взгляд вот эти два индикатора выглядят особенно этот очень хорошо, но воздержусь комментировать полностью вот эту статистику. Может быть это я завтра сделаю, традиционно я так делаю. Надеюсь, вы меня понимаете, Александр. И давайте все-таки мы прокомментируем и золото. Золото практически делает первые попытки прорыва вот этого мини, то есть восходящего тренда. Вот на свечном графике вчера практически цена уже закрылась ниже трендовой линии, то есть здесь произошел вот этот пробой. Я оставил с целью красную линию до, опускаясь приблизительно до вот этой предыдущей вершины, потому что, на мой взгляд, вот это коррективное движение пока еще не закончилось, нет сигналов на возобновление восходящего тренда. Понимаем, что в преддверии Федрезерва волатильность по золоту может сильно возрасти. Золото очень чувствительно к всяким таким решениям Федрезерва. Я буду искать здесь возможность на покупку или на продажу в зависимости от решения Федрезерва. Об этом я также написал на страничке Альпари. Можете почитать мой обзор. Думаю, что э, те обзоры, которые я пишу, может быть, предполагаю, что вы их читаете. Если вы, конечно, смотрите мои обзоры, давайте я покажу, что золото пробует пробить линию восходящего тренда на H1 и на H4. Вот он, восходящий тренд, который мы практически отслеживали. То есть вот она попытка прорыва, и здесь практически два сценария. Либо вверх тестирую снова вот эту восходящую линию восходящего тренда, либо вниз тестирую вот эту двойную вершину. Это 4 часовой, часовой таймфрейм. Я здесь буду подключаться либо на покупку, либо на продажу после заседания Федрезерва. Об этом я скажу либо завтра, либо в четверг, когда сформируется график. Думаю, что я 
обсу... а, смогу обсудить с вами все сценарии, которые я рассматриваю. Если там золото будет развиваться по одному из этих сценариев, я могу здесь также совершить сделку. То есть у меня в ожидании доллар-франк на покупку доллар-иена. Конечно, это все при определенных условиях. И золото мне тоже практически в известной степени интересно. Если какие-то конкретные вопросы, если есть, пишите. Можем еще 5 минут задержаться. Если, конечно, вопросов нет, нам пора заканчивать. Жду вашей реакции. Если есть вопросы, пишите. Если вопросов нет, то нам пора, соответственно, заканчивать. Так. Хорошо, я поскольку вижу вопросов нет, тогда нам пора заканчивать. Я должен вас еще раз предупредить в очередной раз, наверное, сегодня уже 10 раз я об этом говорил, вчера также, что впереди заседание Федрезерва. Волатильность может резко возрасти. Не могу никак предсказать куда практически сначала пойдет там, валютная пара, например, евро-доллар или любая валютная пара, а также золото. Очень трудно это угадать. Поэтому, на мой взгляд, намного грамотнее будет, если вы собираетесь открывать сделки после окончания заседания Федрезерва. Итоги публикуются завтра вечером в 21.00. Будьте очень аккуратными, будьте на чеку. Потому что от события может сыграть важную роль для американского доллара. С вами был Веселин Петков, аналитик инвестиционной академии. Всем хорошего и удачного дня. И надеюсь, что завтра в это же время вы также будете присутствовать в 15.00. До завтра.